Одно из важнейших событий республики – внесение проекта бюджета на рассмотрение в законодательное собрание. В этом году на парламентариев возлагается особая ответственность, ведь к работе с региональным бюджетом приступает новый, седьмой созыв ЗАГС собрания. Форма проекта бюджета тоже новая. На смену традиционному бумажному документу, который занимал три увесистые коробки, пришел электронный формат. В настоящее время не нужно передавать это на бумажных таких носителях. Ну, мы ушли от рутины, на самом ушли, деле. Ушли, да. да, от документа оборота в данной части. Это очень упрощает нашу работу. Но, тем не менее, хотелось бы краткий обзор по основным параметрам бюджета вам передать и Спасибо. рассказать. Бюджет на 2022 год сформирован с профицитом. Он составил более миллиарда рублей. Направленность традиционно социальная. Главные статьи расходов – повышение заработной платы ряда категорий бюджетников, ее роста с учетом уровня инфляции и нового мрота, который будет установлен с января 2022 года. Также предусмотрены средства на социальные меры поддержки, реализацию национальных проектов в поддержку карельских муниципалитетов. Это все в бюджете предусмотрено. Но кроме того, мы говорим и о бюджете развития. Вот на инвестиционное направление предусмотрено порядка 10 миллиардов рублей. Это нам также даст возможность поддержать и отрасли экономики, поддержать малый и средний бизнес для того, чтобы повысить соответствующие доходы и в следующем периоде поступление от них. Теперь парламентариев ждет длительное и кропотливое обсуждение будущего бюджета республики. 16 ноября пройдут общественные слушания, а 18 ноября в законодательном собрании Карелии состоится первое чтение проекта. После утверждения бюджета в первом чтении начинается такая очень ответственная и серьезная работа по внесению поправок в бюджет нашей республики. И я очень надеюсь, что эти поправки которые будут носиться в бюджет, помогут нам принять тот бюджет, который будет отвечать запросам общества, будет сбалансированным и будет качественным. Окончательно принять главный финансовый документ республики на ближайшие три года парламентарии обязаны до конца текущего года. Егор Буяла, Сергей Беляев, Служба новостей.